सो आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेडी गार अंदर कंटे मुदे करोना तो मन सहज चयाे अंदर आये पै व्यंग्यास्त्र इप्ड भारत प्रधान नरेंद्र मोडी गारे केसीआर अदे विप्रो चैरम चुप्तर अटे मुदे अध्ययन चेसी अभी अधिकार डाक्टर वीलो तो माटा मुदे चपार मन अंदर अन ले जगन ग मन जीवित भाग में भाव की मन जाग्रत मुझे वेलानू अंदर अनला आयन द्वेष तो आये सर तुप पटाकने को वीलू असल विषय वे आज चप्पी मिगता विषय वे मन जीवित भाग दी तो कल जीवन चाहे अने हेडिंग बार तप जाग्रतवाली इला मुझे विषया पे अं अदी चंद्रबाबुगार रईट चंद्रबाबुगार लेदा यनमल रामकृष्ण लेवरो लेते इंकेवरना आयन द्वेष तुलसी रेडो लेते इंकेवरो एवरो पे गुर्तवा चंद्रबाबुगार असल इंत अंत गग्गोल पेटर कल को आये अंत घोर इध करोना आीलू तागल नीलू तागल मन कने आने जाग्रत चपेक कदा अवी जनरल चुप्तार अच्छे ईन कड़ग मुंदे ईन कुर्राड़ का बट्टी मरी मेर आय वाली माला लेते दाने संबंध सबजेक्टना करो चाइना एक्सपीरियस इवन तेमो आज चीज करक्ट का चप्पन दाने मीद चंद्रबाबुलावाड़ी तक माला तरवा वाल अप्रतिष्ट पाल तब जगन गारे रईट तेली कदा वरल हेल्थ आर्गनजे चीफ अदेटना जर्मन चांसलर अदेटना सो अटे प्रपंच देश नायक जगन ग मुदे अ अभी मन अंत गौरव मं आई करेक्टा सतोषिशी अच्छे आज चप्पन दाने प्रकार जाग्रत मुझे वेलने अंदर आलोचाले काबी अंत राजकीय दींट राजकीय दिखा राजकीय जगन गुपाल रक जगन गो करोना पट्टुकोवे करोना श्रद्धीस सीरियस जन 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 जीवन में भागमंटा मन जीवित भागमा करोना एट्लाउदी अभी पिछि प्रचार चैसे इपू केसीआर ने अमन दम्मे चंद्रबाबुगार ले के आर् अमे दम्मे एम अटमा प्रेम मिनीस्टर मुफ्पो पोना मूल अदे जगन गारे असल मत राष्ट्र नाशन तिटेवा मैं देशा नाशन प्रेम मिनीस्टर अड़क पोगा अब बाग पे सर उत्तरा मेद उत्तरा रास्ता अंत काका पड़ता एटी अटे आ रक दुर्मार्ग में वेलकूद और राजकीय नायक पद नलभ सीनियर अद्नागे मुख्यमंत्री का पनचे आईना को हाग को मर्याद पद्धति उंटे अंदर गौरव आ गौरवा निबेकोवाल आये दुरदात अधिकार को दुग्ध तो आ रक व्याख्य इपू मनला दानेमी चर्चा दाने तुपे पैसा आये हेल्थ अभी दुरद चंद्रबाबुना एपी को वस्ते आंध्र प्रदेश को वस्ते क्वारंटन पंप वैसी नेता निजें आये वस्ते क्वारंटन पंपे अवकाश अभी क्वारंटन पंपारा लेदाने मन चपदी बटमात वास्तव आये असल प्रयत्न चसा आये एवर उत्तर राशा प्रईम मिनीस्टर आफ् इंडिया की राशार आयन की रायटर इक डीजीपी की अड़ डीजीपी की अन कैबिनेट यांक उ मशी ईन एना तेड़ उ टेस्ट पंपे इपू अनेक मे कैबिनेट यांक उ मंत्री यानी को मे कैबिनेट यांक व्यक्त यानी रूम राष्ट्र मध्य अटूट तिगत कदा मैं आल तिगत आयन के इबंधी आयन आयन के ईगो प्रॉब्लम वाई अहम अटम वनोट ऐसा सीनियर ने जगन को उत्तर राय ने केसीआर को उत्तर रहा ने दर डीजीपील अनेक मंदी ना दर निबार ने डीजीपी उत्तर अड़गा ने डीजीपी अड़गा ने एपी डीजीपी अड़गा अनेगोक वेलामोल निजा ले डे ना डोट अभी रईट को आई तपेम चैन अट्ला आई इंट आई अमेमो ना इंट्लो वालू भार्य पिल यानी वाल आईन डेबई एल वयस कदा आईन इष्ट अड़क पड़ते अड़कान वेल्नपूरो कल वालों माटाता एंत मेटना वील भय वील को कदा सो अंदव इंटवाड़ा करक्ट को भुवनेश्वर गार तीन तरह वेदर का चुंटे पद्धति व्यवहार दी तुप पटा अवसर ले चंद्रबाबुगार तुप पटर ले भुवनेश्वर गारू तुप पटरला तुपाले ईन आवास्तवा चपक आवास्तवा प्रचार चेयटों नैन प्रेम मिनीस्टर उत्तर राशा केन्द्र अमति हेल्ता हिंदू राइट नाचारे 
మీరు తెలంగాణ ఏపీలతోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకుని అని సమాచారం ఇచ్చారని అంటారు అది నిజమవుతుందో నాకు తెలియదు నాతో ఎవరో మిత్రుడు అన్నారు ఆ విషయం చెప్పట్లేదు మరి అదే తెలంగాణ అదే ఈ పొరపాటున జగన్ గారికి కేసీఆర్కి కేసీఆర్కి రాస్తే కూడా ఆయన భయ మళ్ళీ మాట్లాడ్డు అనుకోండి భయ అని రియాక్ట్ అవ్వ భయం పడిపోతున్నాడు కాబట్టి అదే జగన్ గారికి ఉత్తరం రాసి ఆయన రిప్లై ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఎంత ఇల్లు ఎక్కి కోడే కూసేవాడా లేదా మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి ఉత్తరం రాస్తే ఎందుకు సార్ రిప్లై రాలేదు అంటే ఇంత పెద్ద సీనియర్ని మోడీ అవమానిస్తాడా మోడీ కంటే సీనియర్ అని చెప్పుకున్నాడు కదా మోడీ మరి ఈయన ఉత్తరం రాస్తే పట్టించుకోడా అంటే సరే జోకులు వస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో మోడీని రాష్ట్రానికి రానే ఉన్నాడు చివరికి తన తన రాష్ట్రానికి తన తన ఊరు వెళ్ళడానికే తను మోడీ గారికి ఉత్తరం రాసుకున్నాడని జోకులు వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నా అభిప్రాయం ఇది హ్యూమన్ యాంగిల్ హ్యూమన్ యాంగిల్ అంటే చంద్రబాబు గారి పట్ల మాకేం వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండటం తప్పు కాదు పై ఆయన ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో లేడు జనం దగ్గరికి వెళ్ళి అర్జెంటుగా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏదో కొన్నిసార్లు తిరిగి తక్కువగా నేనైతే వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని నేనైతే ఆ గ్యాస్ ఛాంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాడిని అంటే ఎవరు నమ్ముతాడు అది కరెక్ట్ కాదు ఆయన అట్లాంటి మాట్లాడకుండా ఎస్ ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్ళట్లేదు అని ఉంటే తప్పేమి కాదు ఆయన అట్లా ఉండటం కూడా మంచిది ఆయన శ్రే ఆయన ఆరోగ్య ఆయన కుటుంబ రీత్యా కానీ ఆరోగ్యరీత్యా కానీ శ్రేయస్కరం కాకపోతే ఇట్లాంటి అనవసరమైనటువంటి వివాదాల్లోకి వెళ్ళి దాన్ని వివాదం చేసి దాన్ని హెకిల్ చేసుకుని చేయించుకునేలాగా ఎగతాళి చేయించుకునేలాగా ఆయన మాట్లాడకుండా ఉంటే మంచిదని నేను సలహా ఇస్తాను సార్ విశాఖ గ్యాస్ లీక్ బాధితులకి ఈరోజు పరిహారం కూడా అందించారు మంత్రులు వెళ్ళి అంటే ఇంత వేగంగా ప్రభుత్వం ఏనాడైనా గత ప్రభుత్వాలు స్పందించా అంటే చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో జరిగి ఉండాలి నాకు నా గుర్తున్నంత వరకు ఇంత ఫాస్ట్గా రెండు రోజులకే జరిగిన సందర్భం అయితే ఇదేనేమో రెండు మూడు రోజుల్లో వెంటనే పరిహారం అవ్వటం కానీ ఎందుకంటే గతంలో అనేక సందర్భాల్లో చంద్రబాబు గారు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కానీ పరిహారం అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత దానికోసం మళ్ళీ నిరాహార దీక్షలు ధర్నాలు బయట ఎంపులు ఇన్ని చేయాల్సి వచ్చింది పొద్దున్న సిపిఎం నాయకుడు ఒక ఆయన చెబుతున్నాడు విశాఖపట్నంలో అక్కడ గంగవరం పోర్టులో ఒక ప్రమాదం జరిగితే పది లక్షలు ఇస్తామనికి మ్యాజ్మాన్యం సిద్ధమైతే ఇదే చంద్రబాబు గారు ఐదు లక్షలు చాలన్నారంట అట్లాగే గ్యా గ్యాస్ ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ అప్పుడు ఇదే గేజ్లు వాళ్ళది ఉంది కదా ఆ మంటలు వచ్చి చాలామంది చనిపోయారు ఇరవై రెండు మంది చనిపోతే పాతి లక్షల్లో గేలు వాళ్ళది ఇరవై ఇరవై లక్షలు నేను ఇచ్చింది మూడు లక్షలు ఎందుకు ఆయన ఇంటి వెనకాల కృష్ణా నది దగ్గర జరిగింది కదా జరిగినప్పుడు ఈయన ఇచ్చింది అంత ఐదు లక్షలు పది లక్షలు మ్యాక్సిమం పది లక్షలు ఈయన ఇచ్చింది రా కోదావరి పుష్కరాలు చనిపోయినప్పుడు అంతే చేశారు కదా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సరే ఆ రోజున పరిస్థితిని బట్టి నేను ఆయన ఆ ఆలోచనతో చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే అంత కోటి రూపాయలే ఇస్తారా ఒక మనిషి వీడు కోటి రూపాయలు అని అంటే అది చాలా మీనింగ్లెస్గా అక్కడే అక్కడే హుందా తనం అనేది ఉండాలి అక్కడే వయసు రీత్యా వయసు రీత్యా ఆయన పద్ధతిగా మాట్లాడాలని మా బొట్టు వాళ్ళం అంటాం ఆయన నువ్వు గతంలో ఎన్ని ఎంత ఇచ్చావు దాన్ని బట్టి నువ్వు ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తే అదొక పద్ధతి అట్లా కాకుండా వాళ్ళని కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన వాళ్ళని తప్పు పడితే జనం మిమ్మల్ని తప్పు పడతారు సో కాబట్టి మనిషి వ్యాప్రాణం కోటి రూపాయలైనా ఒకటే ఐదు లక్షలు ఇచ్చినా ఒకటే త్రీ రాదు సో మనం దానికి విలువ లెక్క కట్టలేం విలువ లెక్క కట్టలేనప్పుడు ఆ కుటుంబం ఉన్న కుటుంబానికి వాళ్ళకి జరిగిన నష్టానికి కొంత పరిహారం ఇచ్చి అసలు ఇవ్వద్దని చెప్పానండి ఇప్పుడు నిన్న గొడవ చేశారు కొంతమంది మరి ఎందుకు తీసుకోము మేము మా అక్కర్లేదు మా మనిషి పోయిన తర్వాత మాకు ఎందుకు అని ఎవరు అంటలేదు తీసుకున్నారు కదా తీసుకోవడానికి నేను తప్పు పట్టట్లా కానీ అక్కడ కొంతమంది రెచ్చగొట్టారని మాకు ఈ డబ్బు కాదు మాకు పరిహార మా మా ప్రాణాలు ముఖ్యమే బేస్ ప్రాణాలు ముఖ్యమే ప్రాణాలు ముఖ్యమే కాబట్టి మరి డబ్బు తీసుకోకుండా ఉంట ఉంటారా జీవితం ఇది ఎవరు ఏమైనా సరే నడుస్తూనే ఉండాలి అది ముందుకే సాగుతూనే ఉండాలి సో పాపం వాళ్ళు చనిపోయారు అందుకు బాధాకరం దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు కానీ కోటి రూపాయలు ఇచ్చినాన్ని పట్టుకుని బండపూసులు తిరిగి మాత్రం నా నచ్చదు కావాలని తెలుగుదేశం జనసేన ఎవరో కొంతమంది రాజకీయ ప్రేరితంగానో పిచ్చితనంగానో ఎంకరేజ్ చేస్తే రెచ్చగొడితే వాళ్ళు బూతు కొంతమంది బూతులు తిట్టిన తీరు అయితే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది దానివల్ల వాళ్ళకు వాళ్ళే నష్టం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతాడు అది కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన వ్యక్తిని వెంటనే రియాక్ట్ అయిన వ్యక్తిని ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ని అరెస్ట్ చేయమనండి అవన్నీ డిమాండ్ చేయండి తప్పేం కాదు కానీ కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన వ్యక్తిని తిట్టడం మాకు మా కోటి రూపాయలు ముఖ్యం కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మనిషి అంటాడు మా ఇంటి మా ఇంటి దొంగలబడి లక్ష పోయిందని అంటాడు అసలు నిజంగా అతనికి సంబంధం ఉందో లేదో వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలీదు బట్ నేను
రోడ్డు ప్రమాదాలు చనిపోతే కట్టగలమా పడవ ప్రమాదాల్లో కట్టితే చనిపోతే కట్టగలమా గోదావరి పుష్కరాల్లో తొక్కిసలాట్లు జరిగిపోతే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్నానం చేస్తుంటే ఆగిపోయి నిలబడిపోయి వాళ్ళంతా తొక్కిసలాటకు గురి చనిపోతే దానికి విలువ కట్టగలమా ఆ ముఖ్యమంత్రి ఏమన్నారు ఆ రోజున చంద్రబాబు గారు ఏమన్నారు మీరు చూసారా ఆ వీడియో చూసారా చనిపోతారండి పుష్కరాల్లో చనిపోతే దురదృష్టం ఏమవుతుంది చనిపోవాలేదా యాక్సిడెంట్లు చనిపోవట్లేదా లేదా కొమ్మమేళాలు చనిపోవాలేదా పూరి జగన్నాథ రథి చక్రాల కింద చనిపోవాలేదా చనిపోతారు అంటే అప్పుడు మరి అప్పుడు మనిషి ప్రాణానికి విలువ లేదా ఈయన మరి ఈయన ఈయన హయాంలో ఎవరు చనిపోయినా విలువ విలువ ఉండదు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉంటే విలువ వచ్చేస్తే కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా అందువల్ల మాట్లాడేటప్పుడు మనం గతంలో ఏమన్నాం ఇప్పుడు ఏమన్నాం గతంలో ఏం చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేసాం అనేది కొంచెం పెరిగి వేసుకుని చేస్తే పద్ధతిగా ఉంటుంది కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అపోజిషన్ అంటే అపోజిషన్ అంటే ప్రధాన్ని అడ్డంగా అపోజ్ చేయటం అనే పరిస్థితికి రావటం అనేది మంచి పద్ధతి కాదని నా అభిప్రాయం